fiamme, devastazione e morte. Brucia il sud Italia, la situazione più difficile è in provincia di Reggio Calabria. A Grotteria, un uomo di 77 anni, è morto nel suo casolare di campagna mentre tentava di salvare gli animali chiusi in una stalla raggiunta dal fuoco. E sempre in Calabria, a Cardeto, comune del Reggino, assediato agli incendi, si cerca un disperso. Si teme sia stato travolto alle fiamme. Roghi tutto attorno al santuario di Polsi nel comune di San Luca che è praticamente isolato con la strada principale bloccata alle fiamme. A Catanzaro brucia la pineta Isiano, non va meglio in Sicilia e Sardegna dove gli incendi sono decine. Preoccupa la situazione nel Ragusano dove le fiamme hanno raggiunto un agriturismo e nel Catanese dove sono andate distrutte intere coltivazioni. Nuovi focolai nelle Madonie, dove da quattro giorni si lavora per domare le fiamme. Oggi è stata sgomberata una casa di riposo e i roghi hanno lambito il centro abitato a Petralia Soprana. I sindaci della zona chiedono interventi urgenti. Un danno economico incalcolabile per tanti imprenditori agricoli, tanti allevatori eh, che hanno visto andare in fumo non solo le loro aziende ma penso anche i sacrifici di una vita. Una situazione che rischia di portare al collasso l'economia siciliana, per questo i sindaci delle zone più colpite hanno incontrato a Palermo il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli. Siamo qui proprio per sostenere eh, tutti eh, gli agricoltori, tutti i produttori che hanno avuto un danno immenso da, da questa serie di incendi che ha colpito la Sicilia, ma che ha colpito anche la Sardegna, che sta colpendo la Calabria e che purtroppo non sono ancora finiti.